liberdade espiritual. Emmanuel. Como poderá a criatura adquirir a sua liberdade? Muitos de vós que atualmente na terra lutais e sofreis, no círculo doloroso das penas e trabalhos terrestres, ignorais que o cárcere de hoje é a vossa emancipação de amanhã na existência real. Frequentemente, de coração oprimido e de alma alanceada nos tormentos purificadores, o homem exclama, Senhor, não é possível lutar por mais tempo. As dores transbordaram e não posso ir adiante. É preciso, porém, saber conduzir a cruz das provas salvadoras. A todos concedeu o Senhor o quinhão de forças necessárias. Sabe, Jesus, onde se derrama a lágrima obscura, fazendo brotar ao seu lado a flor perfumada da resignação e da esperança e todos os padecimentos e dificuldades terrestres têm sua causa justa, ainda que temporariamente inacessível ao entendimento de vossas consciências, adormecidas na reencarnação. Desejais a tranquilidade, a aspiração satisfeita, o sonho realizado, a paz e a fartura, mas vos esqueceis de que viestes ao mundo para a reparação ou aprendizado, em que as dores são elementos vitais de toda a conquista para a felicidade futura. Adquirireis, portanto, a vossa emancipação e a vossa liberdade sagrada, suportando com heroísmo as amarguras e as experiências que a terra vos oferece. No oceano encapelado, cheio de perigos, aprende o marujo a dominar tempestades. Aprendizes da escola do sofrimento. No mundo onde toda a posse material é precária e transitória, sabei que apenas o ouro sagrado da experiência na dor e no trabalho pode comprar o palácio de vossa liberdade.